Här är insidan på Fisker Ocean. Som det står så fint här. Fiskelogga här i mitten. Eh, jag tänkte bara snabbt gå igenom eh, ja, men liksom infotainment, liksom skärmarna och sånt här. Det finns två stycken och så finns det en eh, ratt som komplement- komplementerar den. Komplementerar den. Ratten är väldigt tjock. Eh, så att om man har, jag har inte jättestora labbar långt därifrån. Men har man mindre händer än mig då kommer man inte nå runt. Och framförallt inte här nere. Det är, det är liksom, ja, ni ser Väldigt, väldigt tjockt. Här har man inte touchkontroller utan eh, riktiga kontroller. På den här sidan har man volym, eh, svara och eh, liksom röstassistent och eh, ja, nästa låt helt enkelt. På den här sidan har man eh, farthållare. Sätt på farthållaren där och sen så är det mycket mellan där. Här byter man, nej, här eh, trycker man på den här så resumer man och eh, ja, höjer och sänker hastigheten här. Farthållaren är en av många saker i den här bilen som är beta. Den är inte adaptiv ännu. Det finns massa radars och hej och på den här bilen. Så att det finns liksom hårdvaran för det finns det. Men mjukvaran för det är inte klar. Här byter man körläge. När man byter körläge här så är det på Earth så är det liksom bara framhjulsdrift. Och på Fun och Hyper så är det fyrhjulsdrift. Det som endast är egentligen liksom hur gasresponsen är och och ja, men hur snabbt det går helt enkelt. Det blir liksom inte tajtare och, och det går inte att ställa in liksom, motstånd och sånt i ratt utan det, det är vad det är. Här har vi en liten eh, skärm som jag tycker faktiskt är helt okej. Okay. Den skulle faktiskt kunna vara lite smalare. Om ni ser eh, så är det liksom i vissa situationer så ser man inte eh, ute i kanterna. Så den skulle gott kunna vara lite smalare. Eh, för det som finns här är... Så jag vet hur snabbt man kör. Lite varningsgrejer här under om den är redo eller liksom parkeringsbromsen i och sånt. Här ser man hur mycket batteri man har kvar. Eh, vilket körläge man är kvar i. Eh, här står det nu datum men om man har eh, navigering igång så står det liksom nästa höger. Det, och den här, ja ni ser det är lite döjt här. Man skulle kunna trycka ihop den här, så att man får bättre synlighet från alla håll och kanter. En sak med ratten, den styr man här, precis som, eller precis som, eh, som på Tesla. Man klickar så och sen så kör man den upp och ner så och framåt och bakåt så. Den kan inte åka så långt fram, jag tycker de har den i knät, men det kan den inte riktigt göra. Det var de två. Här i mitten har vi en jättestor skärm och här nere har vi lite fysiska knappar. Här har vi värme för höger och vänster passagerare, tänkte jag säga, men för förare och passagerare. Här har vi volymen på radion. Det går också att ändra här då såklart. Och här har vi då en display. Och det är bra med den här displayen är att man dels ser vad man gör, att man liksom har tempen så. Men man kan också klicka på den här. Alltså klickar man på den så snabbt stänger man av fläkten. Och... Jo, nu klickar man på den här så sätter man på av synken. Och här är då värme fram och bak utan. Det är enkelt och smidigt. Här i mitten har vi en knapp som tar en hem. Det är en sorts hemskärm där man har... En överblicksvy här där man ska se olika kameror. Man ska, eh, vissa lägen nu verkar den här ha liksom buggat ur. Eh, för att ibland så ser man då, eh, ja, som på Tesla, att det är, eh, man ser bilen och trafiken runt omkring. Men just nu så ser man bara bilen, man ser inte någon trafik runt, runt omkring. Eh, och ja, det kommer att vara uppe. I mitten är i det här fallet då backkameran, men eh, oftast är det navigationen och det här är byggt på Android men eh, det är tyvärr TomTom som kör den här och den här, eh, TomTom är väl helt okej okay. jag hade mycket hellre sett eh, Google där sen har man lite skärtvärme lite ja, temp och eh, vad tusen man spelar till vänster här har man en meny och den är faktiskt jag tycker att den här placeringen är helt okej okay här Se om det får göra så här. Det går det faktiskt inte. Ja. Här på man profiler. Men eh, då har man hem. Man har eh, navigation. Man har musik. Eh, man har till 
telefon. Man har strömläge. Här kommer man också sen se eh, laddningen från det här soltaket kommer att finnas här. Eh, här har man eh, Asien. Man kan dra runt eh, precis som på Tesla utan det vill kan man dra runt så här för att få eh, blåset på som man vill. För att värme och sånt. Och så har man inställningar. Som ni ser är det är inte speciellt snabbt det här. En bra grej är att när man kör upp inställningen till exempel så finns kartan kvar här. Så den är lätt att liksom hoppa in i. Så att jag gillar liksom upplägget. Men eh, hårdvaran är... Skärmen är högupplöst men hårdvaran är eh, inte tillräckligt bra helt enkelt. Det är långsamt. Till exempel man går in i display här och så slår man på dark mode och sen så... Ja... Så, som ni ser, det är inte skitsnabbt helt enkelt. Här kan man ställa in alltså, olika saker. Man kan ställa in ja, nu, hur breaking är. Här är även i högsta läget tycker jag alldeles för klen. Man kan sätta igång hur många gånger. Det här, boosten är som, äh, vad heter det? Ja, ah, snabb start. Och nu vill man bara göra 500 gånger innan batteriet eller motorn pajar. Så att, ja, den kan man stänga av. Här finns det lite ljud. Här finns det, kan man koppla in sin device. Det går inte att köra Android Auto eller Apple CarPlay. Utan det är det här som gäller. Man kan ställa in lite skärmen och vill hoppa tillbaka till, till Lights. Borde den där uppe bli det. Men det blir den inte. Gud vad säkert det går. Jag kan ställa in lite grann hur ljuset ska fungera. Det kan fungera liksom hur lane, eh, lane keeping ska komma också. Eh, nu så varnar den eh, när man liksom åker ut mot eh, eh, man på att korsa en linje. Men man kan, den kan inte köra åt den utan den är, den, ja, det är very basic. Här kan man stänga av det här irriterande ljudet som åker på när man kör en km timme för fort. En bra grej är att man då har profiler och när man kommer med sin telefon och låser upp sin telefon eller låser upp bilen med sin telefon så förs ens profil över från telefonen och då också det här. För annars måste man en gång, minst en gång om dagen eller liksom för varje körning stänga av det här. Men inte om man kommer med telefonen för då har man stängt av det via telefonen. Ett litet low pole, ett bra sånt. Eh, ja, det var det ungefär. Den, ja. Det här är frän, men ja just det, nu är det det viktigaste kanske. Om man håller inne den här knappen så kommer man till vad de kallar för Hollywood mode. Och ska den bara eh, hoppa över. Så. Och då får man en ny ny här nere som är lite appar. Så då kan man liksom eh, glo på saker när man står still. Man kan till exempel öppna Youtube. Och internet i det här landet är inte så bra som ni märker. Det här verkar vara en eh, typen webbläsare. Eh, oklart om det är den här som är långsam eller om det är internet som är långsamt. Men om vi börjar kolla på lite Mr. Beast här. Det tar sin lilla tid. I was down to talk to my doctor about rebelsis. You may pay as little as 10 dollars for a prescription. Som ni ser så är det ja, det är en webbläsare jag tänkte. Och om man då tar den och klickar på full skärm så får man den där skärmen. Det är en bra feature. Eh, om en eh, lite sikt. Jag behöver ha lite bättre uppkoppling än så här tror jag. Eh, nu går vi hem. Så. Och sen klickar vi på den här. Eh, fränt. Eh, och så nytt. Och liksom bra upplägg. Men. 
alldeles för dålig hårdvara än det. 